まず一番が、はい、あの当たりが高い当たりが高い大体70パーセントブランド品なんですブランド品はい仕入れが1000円ですで、えっと、リトンとかエルメスとかは販売してるのが大体3000円から5000円ぐらいちょっと9割ずつあります9割もある9割その値段のクラスで9割ずつは2000円で勝手に買ってるみたいな感じですねですからもう背取り見たく、はい、自分で足を運んでるごくにって、はい、あのゲームだったりそうですね、そうですね、なくてもいいですね。お宝商品が、自分のほうに持ってきて、欲しいなと思ったら、もうお宝ばかりです。喜びや、セロリ、あらり七割になるのかな。<笑>そうですねあの、あまりまだ買ってないんですけども、でもあの小物類っていうか、お財布とか、ちっちゃいバッグとか。だいたい一万二千円ぐらい買ったか、感じ、まあ、二三倍ぐらいで売れるっていう、だいたい。感じですね。あの売れるものが、あの一般のものより、ブランドものの方が確実に売れるっていうのを経験しているので。それで、今回このブランド市場っていうのを教えていただいて。来るようになったので、まあ、買った時からだいたいコンスタントに入ってきてます。宝探しみたいな感じで、あの意外とこう山で買う場合とか、一点一点買う場合があるんですけど、一点一点の場合は結構高級品が多いんですけども、山になってるといいものもあるし、なんかちょっとこういろんなあの傷があったりとかなんかこうまあ、ゴミとは言わないですけども、そういったものも混じってるので、それもほとんど全部買うってことなんですけど、その中に意外となんかこれはっていうものが見つかると嬉しいっていうそういう楽しみがあります。最初って本当に分かんないだらけなのでどういうふうな感じになっているのかとか何時に始まってどういう形でやっていくのかっていうのを、まあ、スカイプでいろいろ聞きましてでちゃんとこう聞いて教えてもらうとなんか安心していけるので一人で行って分からないで行くよりはすごくいろんな知識もついていきますのですごくそれは良かったと思っています。まあ明らかに敷居は高いなと。で何も知らない人がパッと行ってパッと帰ってくるのありえちょっと考えにくい。でそれ,それもあるしもう一つはあのし仕入れる場所の雰囲気ですね。ブックオフとかなんかああいう雰囲気では店家電店の雰囲気じゃなくてすごい狭い世界あのすごい人間関係も濃いしそういう狭い世界だからなんか敷居その密度が高いんでちょっとし知らない人がいきなり入り込むと異物としてあすぐ扱われちゃうっていうのをすごく感じましたんで、はいまあ、でもそこが逆に障壁になってるかなっていうのも思いましたけどね、はい、あの利益率 50%70% 当たり前っつって「本当かよ」っつって「ちょっと狂ってんじゃないの?」みたいなのしかも単価3000、5000超え1万円とかで無理だろって思ったけど実際行ったらものすごい安い値段であこれがプロがやり取りする。古物の流れなんだみたいな感じでこれは確かに間違いなく利益出るなとあの僕ブランド知識そんなないんですけどないながらにいやこれは明らかに安いだろっていうのが何個も何個もしかもアホみたいにもうなんか次から次へとなんか1020じゃなくて100200何百ってどんだけ来るんだよっていうのが来てあそれはこんだけあれば稼げるわなと月20万たった1日たった月3回ぐらいとか4回の仕入れで
20万30万もそれはいくわそれは思いましたはい、まあ、もともと最初見せていただいた時9800円のコースしかなかったんですよねむしろですけどあのこれはいかにもだからその代わりもちろんサポートも何もついてなくて情報だけっていうナレッジだけだったんですけど僕はざっと見ていった感じとしていやこれはキュッパチでもらってもこれ体感の人成果出ないまま帰ってくるでしょおそらく身内っぽい雰囲気とかそのセリーチ独特の雰囲気に飲まれて仕入れられないし値札もない商品そもそも商品名が何かわからないっていう感じですからそんな中で初心者が行ってもちょっときついなだけどだからもうサポーターかなりいるなって思ったんですよねでそしてその今稼いでるあの早乙女さんご夫妻のコンサル受けると今3万円でやってますから1回仕入れ投稿しそれが複数回行われるまあ、それだったらもう5回行ったら15万円分じゃないですか。まあ、それがついてきても3万、上級でも5万円とか。まあ、そんなんなってくるんだから全然元取れるでしょ。っていう感じで、あと、商品リストですよね。商品名がないんですよ、さっき言ったように<笑>。だから、商品名見ても、これ、何、どういう名前でそもそも売ればいいのかが、まずわかんない。だから、そこら辺を全部教えてくれる。この、これはこういう商品名でいくらで売れますよ。でタイトルはこうやってつけますよっていうのも全部わかるでこれがもう僕一人で言ったら全然わかんないですよねアマゾン進めてるのは単に効率がいいからでブランドに限ってはちょっと逆転するんですよヤフオクの方が効率が良くなるんで当然ヤフオク進めますしあとこれはセドラちょっと全体の話になるんですけど広い目で見た時にあのアマゾンのセドラはヤフオクでやっていけるかどうかって結構不確定なところあるんですけどヤフオクで腕のいいセドラはアマゾンでも絶対稼げるんですよねあのこれは絶対成り立ちますなんでヤフオクで勉強するっていうことは他のセドリューとか転売を勉強する時にも絶対来てくるんですよあともう一つですねヤフオクの最大の利点っていうのはあの現金回転率の速さアマゾンは普通にやると1ヶ月ごとの入金でもう仕入れ資金が枯渇しやすいんですけど特に入ったばっかお金のない人はヤフオクはもう売れば売った瞬間にお金振り込まれますからあと純粋に取り分としてアマゾンは15倍引かれるけどヤフオクは5倍しか引かれないんで単価が高ければ高いほどヤフオク有利になってくる、はい、これから広げようと思ってるって人にはヤフオクいい機会だと思いますはい以上です僕が実際に行ってみて感じたのはやっぱり今までにあるセドリーとか転売のジャンルの概念はもう完全に覆すというかまあ初めてだったっていうのももちろんあるんですけどもかなり僕のジャンルは CDDVD ゲームおもちゃフィギュアと知ってるんですよでその筋のプロの人とその現場に行ってきたんですけどそういう体験からも一度として感じたことのないもうまさに見たことのない僕が海賊だったら本当ようやく見つけた。宝みたいな感じに本当になるんですよねそれを体験できるっていうのともうそのままイコールなんですけども誰も知らないってこと卑怯<笑>みたいな感じですから、はい、その点ですかねライバルが本当に今のところ少ないっていうその点は一番魅力に感じましたはいえー、僕はアマゾンを中心に背取り転売の方をしてきたのでちょっとその早くすぐ売れる販売できるってことちょっと疑問だったんですけどもそれもあのノウハウ提供者の方からちゃんとお話を聞いて実践しているところとかパソコンの画面を見せて実際にいただいたんですけども本当に回転しているっていうのが分かりましたあとはあの商材の中に入ってるんですけれどもすごくいいあの見ればちゃんと入ってるんですけどもそのノウハウを実践すればさらによくある転売の方法よりもいまいちメジャーじゃない方法なんですけどさらに早く売れる方法っていうのは教えてもらいますのでそれで心配はなくなるかと思いますはいはい、僕はもちろんあの両方のコースを全て内容を把握して見せてもらったんですけどもまずナレッジコースの方はとりあえず知るだけですね知識の状態です知りたいだけならまあ軽く読み物としてうんもっと言うと立ち読みって感じですかねへえすごいぐらいですねでも 90% 以上の人はやらないってよく言われるじゃないですかでそれをなくすために
作っていただけたのがプロフェッショナルコースでそっちの一番大きな点はノウハウ販売者の方と直接話すことができるんですよスカイプでそうするともう絶対に行動できる詰まる前にできますから必ず一歩一歩進んでいくことができます立ち読みだと立ち読みって何も進まないですよね同じです買ってきて本家にあってもやらないんですけどもその人と実際隣で読んでもらえるここはこうと教えてもらえるそういうレベルですから間違いなく進んでいきます、はい、さらに、えー、とすごくいいリストが3つつくんですけども、はい、実際僕も行ったことがあるそのブランド市場で一体何が売れていたのかさらにヤフオクではどんなブランド品が人気なのかさらに750種類以上あるブランドリスト全部を分析してあってプラダはこうコーチはこうみたいな感じでそれぞれの特性とかが分かるリストがついてますから、えー、かなり価格にはもっと僕は差があってもいいと思うぐらいの差になってます、はい、なのでもし本当に成功したかったり結果を残したいんであればプロフェッショナルコースを僕は個人的にはおすすめしていますはい僕は実際に初めてブランド品の市場に行かせてもらったんですけどもその時に本当に感じたのはもうこれからはツールとかを持てば1億全セドラ同じ実力時代が来るなと思ってたんですけれども今このブランド品市場に行けばその今まで使ってたツールとかスマホがもう全然もう無価値になるような状態ですのでこれからワンステップ上を目指すセドラさんもすごくおすすめですし。えー、初,め初めてやる人でもうすごい先,先を行ってる瀬戸田さんがいるから今更ダメなんじゃないかっていう不安を抱えてる人にもそれがなくなるというスタートラインを一緒に一,一緒にできる素晴らしいノウハウですのでぜひ今本当このチャンス逃さずに手にしていただければ、うん、明日一日がどんどん変わっていくんじゃないかなと思いますからぜひ勇気を出して、はい、手にしてもらえればと僕はおすすめしています。どうもこんにちはハンドルネーム「神丸こと」株式会社 EMACJAPAN 代表取締役の亀山隆夫ですこの度ですね早乙女さんのアンティークブランド転売のノウハウブーマを発売になるということで推薦をさせていただきたいと思いますアンティークブランドの転売というのをですね、えー、このノウハウでは、えー、語った書かれているわけなんですけども、えー、2014年ですね、えー、セドリオークションで何を仕入れていいのか何を転売したらいいのかまた新たな仕入れ先を探している新たな仕入れ商品を探しているという方にはですね非常に有効なノウハウだと思います。副業の方女性の方ご年配の方とあるコツさえ掴んでしまえばとあるところを解除してしまえばとある壁を乗り越えてしまえばこの市場に入っていきますのでこのアンティークブランド転売ブーマーをですね見ていただいてその市場でしっかり稼いでいただきたいと思います。私も実際ですねそのブランドアンティーク転売のノウハウをもとに仕入れてみたんですけども非常に安く非常に利益が出るというふうに実感いたしましたですのでこれからですねまた新たに新たなジャンルを攻めてみたいという方はですねぜひぜひ実践してみたいいただきたいと思います私はですねこのアンティークブランド転売ブーマーをですねおすすめいたします詳しくはこのムービーの下の「もっと見る」の欄の中にある URL をクリックしてください。